வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிலக்கடலை போடும் இயந்திரம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் விளக்கமாக சொல்கிறாருங்க வாங்க கேட்டு பார்ப்போம் வணக்கம் நண்பரை உங்களை அறிமுகப்படுத்திங்க என்னோடய பேர் ராஜவேல் பக்னாங்காடு கருமாபுரம் கிராமம் நாமக்கல் டிஸ்டிக் நாமக்கல் மாவட்டம் சரிங்க இப்போ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வைகாசி மாதம் தமிழ்நாட்டு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பருப்பு போடுற சீசனுங்க அதாவது பருப்புனா நிலக்கடலை பருப்பு வந்து எல்லாம் பயிரிடுறாங்க நீங்கள் அதுக்கான ஒரு மெஷினரி அதாவது டிராக்டர்லேயே நம்ம வந்து போடுற மாதிரி ஒரு மெஷினரி நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்க இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இது நிலக்கடலை போடுறதுக்கு ஆளு ஆளுகளோட இது சீக்கிரமாக வேலை குவிக்காக ஆயிருங்க இப்போ முதல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏரில் முன்னாடி ஏர் ஓட்டிகிட்டு இருப்பாங்க பின்னாடி ஒரு ஆள் வந்து பருப்பு போட்டுட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் அப்படி கிடையாது இல்லைங்களா இதுல வந்து நம்ம பருப்பு கொட்டி விட்டுறோம் ஆமா இந்த பெட்டியில பருப்பு கொட்டிடலாம் இந்த மாதிரி பாக்ஸ்ல வந்து நம்ம பருப்பு கொட்டிடுறோம் இதெல்லாம் பருப்புங்களா ஆமா பருப்பு இது நம்ம கொட்டி விட்டோம் அப்படின்னா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வண்டி மூவ் பண்ணும் போது பருப்பு போட்டுரும் ஆமா கீழே எத்தனை கலப்பை இருக்கு பதினோரு கலப்பை இருக்கு அதாவது நார்மலா வர்ற கலப்பை தாங்க நார்மலா உழவுக்கு உழவு அட்டையில ஒன்பது இதுக்கு பதினோரு கலப்பை அப்படிங்களா நீங்க உழவு ஓட்டும் போது ஒன்பது கலப்பை தான் நம்ம ஓட்டுறோம் இது பதினோரு கலப்பை அப்ப பதினோரு லைன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பருப்பு உழுந்துட்டே வரும் சரிங்க இப்போ இது ஒரு ஏக்கரா வந்து போடுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அல்லது ஒரு மணிக்கு வந்து எவ்வளவு ஏக்கரா போடலாம் ஒரு ஏக்கரா வந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல போட்டலாங்க ஒரு ஏக்கரா ஆமா நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல போட்டலாம் எவ்வளவு வந்து பருப்பு அதுக்கு செலவாகும் உங்க மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தோட்டத்துக்காரர் அது மாற்றதெல்லாம் கலப்பை எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் ஆனா இதுல வந்து வீல் வீல் எல்லாம் அதிகமா எஸ்ட் ஆகுது இப்ப கீழே அந்த வீல் எதுக்குங்க அது 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 கீழே சுத்துறதுனாலதான் பருப்பு எடுக்கிறதுக்கு அந்த வீல் வழியா அது அந்த வீல் சுத்த சுத்த சைனு அங்க சுத்தி இந்த 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 இது வர்றது சுத்த வைக்குங்க ஆஹ் சரிங்க இப்ப இதெல்லாம் என்னங்க சார் இதெல்லாம் அதெல்லாம் பருப்பு எடுத்து ஒவ்வொன்னா கொண்டு வந்து இதுல போடுறதுங்க இது வந்து அப்படியே சுத்த சுத்த பருப்பு ஒவ்வொரு பருப்பு அதுல எடுத்துட்டு வந்துடும் ஆமாங்க எடுத்துட்டு வந்து இந்த குழிக்குள்ள போடும் பொழுது கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து கலப்பை இறங்கிடுங்க <laughs> இப்போ இந்த பட்டு போட்டி கொஞ்சம் காமிங்களே கீழே எப்படி இருக்குதுன்னு காமிங்களே பருப்பு போடுறது பருப்பு இந்த பருப்பு அல்லனா தான் வரும் ஓ இது வந்து கீழ இருக்குற அந்த பால் வந்து ரோல் ஆவா அப்படி உள்ள போய் ரோல் ஆவா ரோல் ஆவா ஒவ்வொரு பருப்பு அதுல போய் இருக்கு ஒவ்வொரு பருப்பு பாருங்க இந்த மாதிரி ஆ ஒரு பருப்பு அந்த குளிக்குள்ள போயிரும் ஆமா இது சுத்தும் போது அப்படியே கீழ வந்து அந்த டியூப்புக்கு போய் கவரிக்கு போயிரும் அப்படியே கீழ போயிரும் அப்படியே கலப்பிக்கு போயிரும் இதுல பருப்புலாம் உடையாதுங்களா பருப்புலாம் இது உடையாது எதுவுமே உடையில இருக்குது பருப்பு எல்லாமே நல்லாவே இருக்கு நிலக்கல பருப்பு நல்லா தான் இருக்கு சரி இதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் உண்டுங்களா அதுக்கு பராமரிப்பு அப்படிங்கறது இந்த கலப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அது கலப்பை வேலை வந்து வேலை வரும்போது வேலை செஞ்சு போனுங்க ஆம் பெட்டான் எடுக்கணும் போல்டு தேஞ்ச எடுக்கணும் பாத்திரணும் மத்தபடிக்கு ஓசைகளை பார்க்கணுங்க கிரீஸ் வைக்கணும் பேரிங் எல்லாம் பார்க்கணும் இதெல்லாம் வேலை இருக்குங்க சரி இப்போ சாதாரணமா கலப்பு மாதிரி தான் ஒன்பது கலப்பை போறது வந்து நம்ம வந்து பதினோரு கலப்பு போடுறோம் பதினோரு கலப்பு போட்டுருவோம் இது லிப மாதிரி ஒன்று இருக்குது அதே என்ன அது வந்து பருப்பு தேவைப்படுற இடத்துக்கு விடுற மாதிரி ஓட்டு நாட்டில் போகும்போது அரைச்சிக்கலாம் பருப்பு அரைச்சிக்கிற மாதிரி ஆஹ் இந்த லிப மாதிரி இருக்குது அதே இருக்குங்க சார் இது இது வந்து பருப்பு போட்ட காட்டில் போகும்போது அரைச்சிக்கிற மாதிரி பருப்பு விளாது தேவைப்படுது <laughs> இப்ப நீங்க வந்து காட்டுக்கு வந்து அதிகமா போடணும் நெருக்கமா போடணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எந்த மாதிரி பல் வைப்பீங்க எத்தனை வைப்பீங்க நம்ப பெட்டியில வந்து பதினாறு பல்லு பதினேழு பல்லு வச்சா போதுங்க பதினேழு பல்லு வச்சா நிறைய அடத்தி அவ்வளவு 
அப்படி பார்க்கும்போது ஏக்கராவுக்கு எவ்வளோ இருக்கு செலவாங்க பதினாறு பேர்ல வச்சு போட்டாவே இருபத்தி ரெண்டு பிடி போவோங்க ஆமாங்க சரிங்க அதுக்கு கம்மியாக வைக்கும் பொழுது பதினஞ்சு இருக்குங்களா அது அப்படி கொஞ்சம் பதினஞ்சு வச்சு அறுபத்தி ஏழு பிடி வருங்க பதினஞ்சு வச்சோம்னா அறுபத்தி ஏழு பள்ளி அறுபத்தி ஏழு பிடி வரும் ஆமாங்க அப்புறங்க அதே இப்போ பதினாலு வச்சுக்கும் போது அறுபது பிடி வருங்க ஆ பதிமூணு வச்சா ஐம்பத்தஞ்சு ஆ அதே பன்னெண்டு வைக்கும் போது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது டு ஐம்பத்தி ரெண்டு பிடி அவ்வளோ கொஞ்சம் புழக்கமாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம பன்னெண்டு பல் வச்சுக்கலாம் பன்னெண்டு பல் வச்சுக்கலாம் இப்போ நார்மலாக வந்துங்க நீங்கள் எத்தனை பல் வச்சு போடுறீங்க நார்மலாக நார்மலாக பதிமூணு பதினாலு இந்த ரெண்டு அளவு தான் வச்சு போட்டுக்கிட்டு இருக்குதுங்க இப்போ குத்து பருப்புன்னு சொல்லுவாங்களே அதுக்கு எவ்வளோ வச்சு போடுறீங்க அது பருப்பு சிறுவனியாக இருந்தால் இப்போ பதிமூணு பில்லு வச்சு போடலாங்க பெருசாக இருந்ததுன்னா இப்போ பதினாலு பில்லு வச்சு போடலாம் பதினாலு பில்லு இப்போ கொடி குத்து இல்லை கொ குத்துக்கெல்லாம் கொடிக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு எவ்வளோ வச்சு போடுறீங்க அதுக்கு வந்து பதிமூணு வேணுங்கிறீங்களுக்கு பதிமூணு ஐம்பத்தஞ்சு பிடி இருந்தால் போதுங்கிறீங்களுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு பிடி அது பதிமூணு பில்லு வச்சா ஐம்பத்தி மூணு அஞ்சு பிடி பதினாலு வச்சா அறுபது பிடி போதுங்க சரிங்க சார் இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் போட்டது அஞ்சு வருஷம் ஆகுது அப்போ உங்களுக்கு போடுறப்ப என்ன செலவு வச்சுங்க நாங்கள் வந்து பழைய பெட்டி இருந்தது அதை கொடுத்துட்டு இருபது இருபது ரூபா இருபதாயிரம் ரூபா இங்கே இப்போ பழைய பெட்டி இருக்குன்னு ஒன்று வச்சுருந்தீங்க ஆமாங்க அந்த பெட்டி மட்டும் கொடுத்துட்டு பெட்டி பெ இது புதுசாக போட்டதுங்க கலப்பை வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருந்தால் பழைய கலப்பீங்க நம்ம கிட்டே இருந்து கலப்பது சரிங்க இப்போ இந்த நைட்லாம் ஓட்டுறதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்களா நைட் எப்படி நைட்டுக்குலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க லைட்டு ரெண்டு லைட் இருக்கு இல்லை ஆ அந்த இங்கே ஒரு லைட் அங்கே ஒரு லைட் மேலே ஒரு லைட் இருக்குது கீழே ஒரு லைட் இருக்குது ஆ கீழே இருக்கிற லைட்டில் இங்கே ஏதாவது மாட்டினாலும் டெப்த்து எவ்வளோ போதுங்கிறத பார்த்துக்கலாங்க அது வந்து பருப்பு எடுக்கிறது பின்னால் ஏதாவது வருது லைன் வருது ஏதாவது அடைச்சிருந்துன்னா எல்லாம் பார்த்துக்கலாங்க அதுக்கு பார்த்துக்கலாம் சரி சரி சரிங்க இப்போங்க இது பருப்பு போடும்போது எவ்வளோ டெப்த்து வைப்பீங்க நார்மலாக உழவு ஓட்டுற மாதிரி தான் டெப்த்து வைப்பீங்களா இல்லை வந்து வைப்பீங்களா பருப்புக்கு வந்து மேல் டெப்பு வைக்கணுங்க ஆ என்ன காரணங்க அது அது ஆழமாக போயிட்டு செடி வெளியே வராது செடி வெளியே வராது இப்போ இந்த டியூப்லாம் நிறைய இருக்குதுங்க அதாவது பருப்பு வந்து அந்த டியூப் வழியாக தான் கீழே இருக்குது ஆமாம் அப்படிங்கிறப்போ கீழே அந்த மண்ணில் வந்து ஏதாவது அடைச்சிச்சு அப்படின்னா என்ன செய்வீங்க அதுக்கு எப்படி நீங்கள் பார்த்துக்குவீங்க இந்த இடத்துல அது பருப்பு பருப்பு இங்கே இது ஏதாவது அடைச்சதுன்னா இங்கே மேலே பருப்பு இங்கே மேலே நின்றுங்க நின்றுக்கும் நின்றுக்கு அதாவது நம்பினா தான் தெரியும் ஆமாம் நம்பினா தான் தெரியும் அது ஓசு நம்பி வந்தால் தான் தெரியும் ஓ அப்படிங்களா சரி 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 இப்போ இது என்ன சார் வந்து இதை நம்ம ஒரு ட்ரே மாதிரி வச்சுக்கிறீங்க இது வந்து பருப்பு அல்றதுங்க அந்த பெரிய பொட்டியிலிருந்து பருப்பு அல்றது மீதி அவர் பருப்பு அல்ல அல்றதுக்கு வந்து பொட்டி கழட்டி மலத்த வேண்டியது இல்லைங்க அப்போ வந்து அப்படியே இறக்கவே வந்து இங்கே ஓப்பன் பண்ணி தள்ளி விட்டோம்னா இது வழியாக சாக்கு மாட்டி விட்டு பிடிச்சிக்கலாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொட்டிடுற பருப்பை அதை வந்து வெளியே எடுக்கிறதுக்கான வழி இது ஆமாங்க நம்ம வெளியே மேலேருந்து அள்ள வேண்டியதில் அப்படியே வழி ஆமாம் ஆமாங்க ஓ சரிங்க ஏன்னா ஆயில் டப்பாலே வச்சுருக்கிறீங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணி என்ன <laughs> 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 பைப் மாதிரி விட்டு இது எதுக்கு அது வந்து பின்னால் நிறையிட்டு வந்தால் தாங்க பருப்பு ஒன்று ரெண்டு மேலே கிடக்குது நிறையிட்டு வரும்போது எல்லாம் முடிக்குங்க அப்படிங்களா ஆமாங்க இப்போ இதுக்கு எவ்வளோ வெயிட் போடுறீங்க இது என்ன வெயிட் இருக்குங்க அந்த அது நார்மல் நார்மலான பம்பு தாங்க வெயிட் கம்மியாக தாங்க வரும் வெயிட் நம்ம போட்டோம்னா மண்ணை நிறையிட்டு வரும்போது சப்பனை பிடிச்சதுன்னா செடி வெளியே வரக்கூடாது நிறையும் போது ஓ சரி சரிங்க இப்போ அதுக்காக தான் இது ஆமாங்க இதுங்க அந்த ஈரம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பொழுதோ ஈரமாக ஈரம் வந்து குறைவாக இருக்கும் பொழுதும் இது எப்படி வந்து பயன்படுத்துறீங்க எது வரும்போது பயிரில் பருப்பு போடுறது ஈரம் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது நீங்கள் எந்த மாதிரி போடுவீங்க இல்லை ஈரம் இப்போ கம்மியாக நிலத்தில் ஈரம் கம்மியாக இருக்கும்போது எந்த மாதிரி போடுவீங்க ஒரே மாதிரி தான் நல்லா ஒரே மாதிரி தான் போடணுங்க ஈரம் மாதிரி இருக்கில்ல அதிகமாக போட்டாலும் மழை கொஞ்சம் மேலே பீக்கி போட்டால் பருப்பு மேலே கிடக்குங்க அதே டெப்த் விட்டு போட்டோம்னா உள்ள இருந்து செடி வளர்ச்சி அது அதனோட வளர்றது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ரெண்டு இஞ்சி நிலம் வருதுன்னா அந்த ரெண்டு இஞ்சிக்குள்ளேயே தான் பருப்பு போடுவாங்க சரிங்க அதோட அளவு விட்டு விட்டு போடும்போது அந்த முளைப்பு வந்து உடைய நினைக்கு உடைய உடைய மடங்கி நினைக்கு அதாவது தோராயமாக எத்தனை இஞ்சி ஆளும் கீழே போகுதுங்க ஒன்றரை இஞ்சி தாங்க போ ஒன்றரை இஞ்சி தான் போகும் மண் மட்டத்திலிருந்து மேல் மட்டத்திலிருந்து ஒன்றரை இஞ்சி ஆளுதல் நீங்கள் பருப்பு போடுறீங்க ஆமாம் சரிங்க இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது இந்த வைகாசி மாதத்தில் உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் உழவு இருக்குதுங்க அதாவது உங்களுக்கு உங்களுடைய
ஏக்கராவுக்கு ஐம்பது கிலோ ஆமாம் சரிங்க இப்போ இந்த ஏரில் போடுறதை விட இதில் வந்து நல்லா தெளிவாக ப பருப்பு முளைக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஏரில் தான் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு ஏர் மாடுகள் போடுற அளவுக்கு ஆள் இல்லைங்களே ஏல் ஏர் மாடு போடுற அளவுக்கு ஆளும் இல்லை ஆளும் இல்லை மாடும் இல்லை மாடும் இல்லை ஆமாங்க எல்லாம் வந்து கால்நடைகள்லாம் வந்து போயிடுச்சுங்க ஆமாங்க அதனால் இப்போ எங்கே பார்த்தாலுமே இப்போ டிராக்டரில் தான் ஆமாம் ஆமாங்க இந்த பெட்டி இருக்குதுங்க இந்த பருப்பு போடுற பெட்டி இருக்கு இந்த பெட்டி வந்து எவ்வளவு பருப்பு பிடிக்குங்க எத்தனை படி பருப்பு பிடிக்கும் எழுபது படி எண்பது படி பிடிக்குங்க இந்த பெட்டிங்களா ஆமாங்க இப்போ இந்த சைடு கொட்டும் பொழுதுங்க இல்லை இப்போ ஃபுல்லாக இறங்கும் போது எழுபது எண்பது படி பிடிக்கும் ஆஹா சரி சரி நம்ம ஒன்ஸ் வந்து எழுபது எண்பது படி நம்ம கொட்டி விட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இதை பார்க்கவே வேண்டியது இல்லை ஆமாங்க பருப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் பார்க்க வேண்டியது இல்லை ஆ இப்போ நம்ம வந்து குறையும் போது மறுபடியும் நம்ம கொட்டுறோம் ஆமாங்க சரிங்க சரிங்க ரொம்ப நன்றிங்க நீங்கள் அந்த பருப்பு போடுற மெஷின் அதாவது பருப்பு போடுற கலை பற்றி ரொம்ப விளக்கமாக சொன்னீங்க நம்ம விவசாயிகள்லாம் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இது கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் சொல்லிடுறேன் ஆ சரிங்க சார் ஆ ரொம்ப நன்றிங்க நன்றிங்க